السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وقل جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل کا نزہ کا شکریہ سرتا منڈلی اپنا را ادیپور بھی دیکھے چین ہمیں ایک ہندو دادار جواب دی چھلم ہمارا گورب کوری بولی ہندو ایک فیس بک چینل لے رہے میں جواب دی چھلم تو جائی ہو کہ ہمارے شہید جواب دار پالٹا ایک جواب دینی دی چھے مطلب ہمارے ایک ٹی بیشوئی نہیں ہے تو بھی شمپن نو ہمارے ویڈیو تا تینی چالان نہیں کوئی ایک سیکنڈ سیکنڈ شدو مطلب کیٹی کیٹی دیکھیے چھے جائی ہو کہ ہمارے آگے کار ویڈیو جید اپنا را دیکھیں ہر تار ویڈیو تا دیکھ بین انشاءاللہ بوستا بار بین جائے کار کوتا جکتی گوتا بیشی ایبنگ پرومان بیشی ایبنگ دھرم گنتر آلو کے کے بیشی بولا چھے جو ایک آنس کے آرکٹی ویڈیو تینی آما کے نیبانیا چھن ایبنگ آمار ویڈیو جواب دیا چھن آشن ہمرا شے ویڈیو تا چالا بو ایبنگ تار پالٹا ہمرا کے چھو انٹی بینام ہمرا छाड़ा की तो भाई तो अमेरिका देखी तो बोले कि अमेरिका के निराकार बो हमें तो अपना के आज के पूर्व एर आगे देखे ना अपना के निराकार बो अरे आल्ला सुबह स्रष्टा क्रिएटर था क्यों देखे तो क्योंकि तरह का आकार आज क्योंकि मानुष जो ना देखे तो क्या भाव तरह आकार देवे अजीब बेपार अभी तो बेपार बुझते हैं अपनी कि और आपनी जे प्रथम जे जिन देखें नहीं ताकि अपना के निराकर बोलते हो बे मैं अपने तो आत्ता आत्ता के देखें चन आत्ता के तो देखें नहीं तो आत्ता के निराकर बोल बे बाग ज्ञान इल्म ये टाकी निराकर बोल बे आरो अशंक को धरो ना चे उन्हें क्या मनुष्य उन्हें किचु देखें नहीं तो ना देख ले ये टामादेर ज्ञानी शॉल्पोता � अपनी जो धार्मिक हन जो हिंदू धर्म मिले थकें धार्मिक हन तरह प्रश्न करा उचित नय मन हे नासिक टैबलेट वैंटीबायोटिक कि खे अपनी आलोचना कर विषय दिन नम्बर विषय बोझाते चाहन जो मृत्युर पर देखते पा हमारे आगे थके आल्ला के मृत्यु पर देखते पा उन्नी तक तर कि अपनारा शुनें हमें एक चाल जवाब दी जो जो मरार पर सब उत्तर पा मैं का प्रश्न कर लें उत्तर पेलना तमें मरार पर समस्त किस उत्तर पा एक कथाटा 
তো বিষয় হচ্ছে মৃত্যুর পরে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবে জি হ্যাঁ এখন যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি দাদা পুনর্জন্ম জিনিসটা কি পুনর্জন্ম জিনিসটা কি তো আমাকে এটা প্রমাণ দেন তো আপনি কি বলবেন আরে ভাই তুই মরার পর তুই বুঝতে পারবি যে পুনর্জন্ম তোর গরু ছাগল ভেড়া ওর দম্বা হয়ে তুই জন্মগ্রহণ করবি তো এটা তো আপনার ঠাকুর পণ্ডিত যারা আছে তারা তো এই কথা বলে যদি বলে কৃষ্ণ আর রাধার যে লীলার কথা উনি তখন এটা তুমি বুঝবেন এটা একটা আলাদা লীলা এটা আলাদা লীলা তো এভাবে ব্যাখ্যা তো আপনি করেন এমনভাবে আপনি প্রশ্ন করছেন আমি মনে হচ্ছে যে আপনার প্রশ্ন করার থ্রোইংগুলো মনে হচ্ছে যে আপনি যে নাস্তিকদের ট্যাবলেট খেয়েছেন এমন একটা বিষয় যে ধার্মিক হন এ প্রশ্ন করেন কিভাবে মৃত্যুর পরে উনি বলতেছেন মৃত্যুর পরে কি আছে জীবন আছে না নাই এটা একটা বিতর্কিত বিষয় আরে দাদা বিতর্কিত বিষয় নাস্তিকদের সঙ্গে হতে পারে আপনি একজন হিন্দু ধর্ম পালন করে আপনার কাছে বিতর্ক কিসের আপনি আপনার ধর্মগ্রন্থ পড়েন দেখেন মৃত্যুর পরে কি আছে কি নেই তাই তো স্পষ্ট হয়ে গেল মুসলিমরা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরে একটা জীবন আছে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে হিন্দুরা বিশ্বাস করে জীবন আছে তো দাদা আপনি তো সন্দর্ভ মধ্যে আছেন কি আপনি কি ধর্মগ্রন্থকে মানেন না আপনি কি গীতা মানেন না শ্রীমদ ভাগবত গীতা পড়েন অধ্যায়ন আমার নয় আপনি বলছেন শ্রীমদ ভগবত গীতা অধ্যায়ন আমার নয় মন্ত নম্বর আট পড়েন আপনি বলছেন যে বই শুধু সাজিয়ে রাখলে হবে না পড়তে হবে দাদা পড়েছি এবং আপনাকে শেখাতে পারবো বিষয়গুলো শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায়ন আমার নয় শ্লোক নম্বর আটে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে আপনাকে এখান থেকে স্পষ্ট মন্ত্রটা শুনিয়ে দিই পড়ে পড়ে দেখিয়ে দিই নাহলে আপনারা আবার বলতে পারেন যে আমি নিজের ইচ্ছে মতো পড়ছি আচ্ছা শ্রীমদ ভগবত গীতা অধ্যায়ন আমার নয় মন্ত্র নম্বর আটে কি বলা হচ্ছে দেখেন শ্লোক নম্বর আট পরিষ্কার আট নম্বর মন্ত্র কি বলছে আপনার যে গীতা আছে সেটা খুলে আপনি দেখে নেবেন পরিষ্কার হচ্ছে সর্বভূতানি কন্তীয় প্রকৃতি জয়ন্তী মামিক কবেও কালপাক্ষে পুনাস্থানি কালপদ বিশ্রুজামি আহাম স্পষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বলছে সর্বভূতানি কন্তীয় প্রকৃতি জয়ন্তী মামিক তাম যখন সমস্ত সৃষ্টি জগৎ যখন বিনাশ হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে সমস্ত কিছু যখন বিলীন হয়ে যাবে তখন শ্রীকৃষ্ণ কি করবেন তিনি বলছেন কালপাক্ষে পুনাস্থানি আবার আমি এই সৃষ্টি জগৎকে আবার রচনা করব মানুষ মৃত্যুবন করে আবার তাকে পুনর্জন্ম তাকে আবার জন্ম দেওয়া হবে কালপদবী সূর্যামি অহম আমি তাকে সূর্যামি মানে সৃষ্টি করবে অহম মানে আমি শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার বলছে গোটা বিশ্ব জগৎ ধ্বংস হওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ আবার তিনি গোটা বিশ্ব জগৎকে সৃষ্টি করবেন তো দাদা আপনি তো সংসার মধ্যে আছেন কেন আপনি বলছেন মৃত্যুর পরে কি হবে এটা নিয়ে আপনি সমস্যার মধ্যে আছেন অথচ শ্রীমদ ভাগবত গীতা দে নয় মন্ত্র সাঁতাটি স্পষ্ট বলছে যে সূর্যামি অহম ঈশ্বর আবার বলছে যে আমি আবার সৃষ্টি করব কাল্পদবী সূর্যামি অহম সমস্ত কিছু সৃষ্টি করব আর মৃত্যুর পরে কি আছে বেদ পড়েন ঋগ্বেদ কাণ্ড আমার এক সুতমার পাঁচ মন্তমার চারেও আছে মৃত্যু পরে একটা জীবনের কথা বলা হয়েছে একইভাবে খট উপনিষদ পড়েন খট উপনিষদ অধ্যায় নম্বর এক বলির মধ্যে দুই মন্ত্র নম্বর বারোতে পরিষ্কারভাবে সেখানে বলা হচ্ছে স্বর্গ লোকে না বহু স্বর্গ লোকে মানে মানুষ যখন মৃত্যু পরে স্বর্গে যাবে স্বর্গে যাওয়ার পরে সে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর জিনিস পাবে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর জিনিস পাবে তো মৃত্যু পরে স্বর্গ হবে না নরক হবে যে কোনো একটা হবে আপনি এত টেনশনে আছেন কেন আর আপনি বলছেন যে কাউকে দেখেনি কাউকে দেখেনি তার মানে আপনি তাকে নিরাকর বলবেন আজীব এ কি লজিক কি যুক্তি আমি তো বুঝি না আপনি তো আত্মাকে মানে আত্মাকে কখনো দেখেননি আপনি খট উপনিষদ পড়বেন কট উপনিষদ পরিষ্কার বললি নম্বর প্রথম অধ্যায় বললি নম্বর দুই মন্ত্র নম্বর পঁচিশ থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত যমরাজকে যখন নচিকেতা প্রশ্ন করেছে যে প্রভু আমাকে আপনি বলেন যে আত্মা কি এখন যমরাজ সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে নচিকেতা তুমি এমন প্রশ্ন করেছে এর উত্তর আমি দিতে পারবো না তাকে উত্তর দেয়নি আত্মা কি একদম দীর্ঘ বিশটা মন্ত্র চলে গেছে কোন উত্তর দেয়নি যে আসলে আত্মা কি বারবার বলছে তোমাকে আমি তিনটে বর দেওয়ার কথা বলেছিলাম অবশ্যই তুমি এ গোটা বিশ্বের সম্পত্তি চাই তোমাকে দিয়ে দেবো তুমি নারী চাও নারী দিয়ে দিব তুমি যা চাইবে তাই দিয়ে দিব কিন্তু এই আত্মা কি এটা আমি বলতে পারবো না উত্তর তো তিনিও দিতে পারেনি আত্মা কি যমরাজ তিনি উত্তর দিতে পারেনি ঈশ্বর তিনি উত্তর দিতে পারেনি ওং প্রসঙ্গে কট উপনিষদে লেখা আছে যে ওং প্রসঙ্গে কি বুঝি ওং এর কোনো অর্থ এখন পর্যন্ত জানা যায় না ওং অর্থ আসলে কি তো এটা তো আপনার ধর্মগ্রন্থেও আছে আর আমি কেন উপনিষদ থেকে দেখিয়েছি সাতাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা তখনও দেখিয়েছি যে সমস্ত কিছু চক্ষু দ্বারা দর্শন করতে হবে দেখতে হবে এটা হচ্ছে মূর্খ সুলভ এটা হচ্ছে মূর্খ যারা তারা এই কথা বলে এটা আপনাদের ধর্মীয় শাস্ত্র বলেছে দাদা আমি তো বলছি না আমার পর রাগ গান্ধী তো কেন হচ্ছেন আসেন তারপরে কি বলে দেখি প্রমাণ দেওয়ার পরে আপনি অভিযোগ করেন ধর
যাই হোক परीक्षा পরীক্ষা কিন্তু দেবেন তো ভাই পরীক্ষা দেন পরীক্ষা পৃথিবীটা পরীক্ষা স্বরূপ পরীক্ষা দেন পাস করবেন ঈশ্বরকে দেখতে পাবেন পাস করবেন না ঈশ্বরকে দেখতে পাবেন না তো পরীক্ষার মাঝখান থেকে রেজাল্ট চাইছেন আজীব ব্যাপার আপনার দর্শন পাইনি আপনারা শুনুন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বারবার বলেছে যে প্রভু আমি আপনার রূপ দেখতে চাই সরি এখানে একটা মিথ্যা কথা বলেছে দাদা দাদা এই এই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা মিথ্যা কথা বলে দিয়েছে আপনাদেরকে মিথ্যা কথা ধরিয়ে দিই উনি বলছেন আমি নাকি আমার বক্তৃতাতে বলেছিলাম যে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইনি এ কথা আমি কক্ষণে বলিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে এমন কি এমন কি এমন কি উনি যে ভিডিওটা আমার চালাবে ওখানে স্পষ্ট হয়ে বলেছি যে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেছে আমি বলেছি উনি চালাবেন ওনার প্রোফাইল থেকে নেওয়া ভিডিও আবার উনি বলছেন আমি নাকি বলেছি যে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখেনি দেখেন কিভাবে মিথ্যা কথা বলবে মিথ্যা কথা বললে তো ভাই জবাব হয় না মিথ্যার তো কোনো হাত পা নেই যেদিক দিচ্ছে সেখানে চলে যাবে ইলমি আলোচনা করেন দলিল ভিত্তিক প্রমাণ ভিত্তিক ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী জ্ঞান সহকারে আলোচনা করেন ভালো লাগবে মিথ্যা যদি আপনি বলেন দেখেন আপনার মিথ্যা করতে আপনি ধরা পড়ে গেছেন দেখেন শোনেন সেটাই জানি সে আরো বলেছে অর্জুনও নাকি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইনি আপনারা শুনুন বিশ্বরূপ যখন দর্শন করেছিল বিশ্বরূপ অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে গীতা অনুসারে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল আশ্চর্য হয়ে যাবেন উনি বলছেন আমাকে তিনি মূর্খ বলছেন উনি তো রেফারেন্স দেননি যে গীতার কোথায় আছে এত মোটা গীতা কোথায় খুঁজে পাবেন এই কথাটা কোথায় আছে উনি রেফারেন্স তো দেয়নি যে কোথায় আছে তবে আমি বলছি কোথায় আছে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর এগারো যেটাকে বিশ্বরূপ দর্শন বলা হয় অধ্যায় নম্বর এগারো মন্ত্র পাঁচ নম্বর থেকে পুরো শেষ পর্যন্ত পড়েন এ বিষয়ে আলোচনা করা আছে বিশ্বরূপ দর্শন তো ঘটনা আমাকে শেখাতে হবে না আমি ভালো করেই জানি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্বরূপ দর্শন করেছিল অধ্যায় নম্বর এগারো মন্ত্র নম্বর দশ পড়েন যে কৃষ্ণের সে বিশ্বরূপ দর্শন কি কি দেখেছিল তো দেখছে তখন বিশ্বরূপ যখন দর্শন করছে তখন দেখছে দশটা মাথা দশটা হাত দশটা পা তো চিন্তা করেন এটা ঈশ্বর ঈশ্বরের দশটা মাথা দশটা হাত দশটা পা এটা কি ঈশ্বর হতে পারে ঈশ্বর কি এমন যে ঈশ্বরের দশটা মাথা হবে দশটা হাত হবে দশটা পা হবে সমস্ত কিছু দশটা বিশটা পঁচিশটা করে হবে এটা ঈশ্বর না কার্টুন আমি ক্ষমা চাইছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বরূপটা দর্শন করিয়েছিল তো এটা কি দশ মাথা দশ পা দশ হাত তো আপনার কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ দর্শন মানে বিশ্বরূপে কৃষ্ণ অর্জুন যে কৃষ্ণের মহাত্মা বা পরিচয় দেখেছিল সেটার কি আপনার উপাসনা করেন তা তো করেন না হ্যাঁ ব্রহ্মার করেন তিন চারটে মাথার বরং এখান থেকে প্রমাণ হয় যিনি হচ্ছেন অসুর অসুর থেকে শুরু করে আরও যারা আছে বদ মানুষ তাদের দশটা মাথার কথা আছে যেটা আপনারা একাধিক সিরিয়াল ট্রিয়ালে দেখেছেন তবে কৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিল আসলে এটা কি ঈশ্বর যে ঈশ্বরের দশটা মাথা হবে দশটা হাত হবে দশটা পা হবে এটা কি ঈশ্বর আর যদি এটাই যদি ঈশ্বরের প্রকৃত সুরাত প্রকৃত চেহারা প্রকৃত ফেস এটা কি কোনো হিন্দু দ্বারা মনে করে যে হ্যাঁ ঈশ্বরের আসলে ঈশ্বর বলতে দশটা মাথা হবে কারণ বিশ্বরূপ দর্শনে ওটা দেখানো হয়েছে যদি ভগবানের যদি ওটা যদি অরিজিনাল রূপ হয় তার দশটা মাথা হাত পা এটাই তার মানে ভগবান ওরকমই দেখতে যেটাকে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ দেখেছে এটা তো কার্টুনের মতো লাগে 
আর যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা কি কৃষ্ণের সেই দশ হাত দশ মা মাথা পা যুক্ত আপনারা মূর্তি তৈরি করে আপনার উপাসনা করেন জি না এটার একটা ভেদ আছে একটা তত্ত্ব আছে আমি এখন বলব না যদি পরবর্তী সময়তে আবার জবাব দেয় আমি তখন এর ভেদ বা এই তত্ত্ব কি আমি সেটা আপনাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেব তো দাদাকে বলবো তাহলে এখন থেকে বিশ্বরূপ দর্শন যেহেতু ঈশ্বরকে আপনারা দেখেই ফেলেছেন ঈশ্বর প্রকৃত ভগবান পরমাত্মা তাকে যখন দেখেই ফেলেছেন দশ হাত দশ মা পা এসব দেখেছেন তো অমন ঈশ্বরের উপাসনা করেন এক কৃষ্ণের কেন তো যাই হোক আর তিনি তো মিথ্যা কথা বলেছেন দেখতে পেলেন যে আমি বলেছি এমনটি নাই আর হ্যাঁ আরেকটা কথা যে অর্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল এটা আপনার দেখেছে প্রমাণ যে হ্যাঁ ঈশ্বরকে দর্শন করেছে ঈশ্বরকে দেখেছে কে দেখেছে অর্জুন দেখেছে তবে এমন তো কথা তো আমরা বলতে পারি আমাদের পবিত্র কোরআন সুরা আরাফ সাত আত্মা সে তেতাল্লিশে মুসা আলাহ সাল্লাম তিনি আল্লাহকে একবার দেখতে চেয়েছিলেন যে আল্লাহ আমি তোমাকে দেখতে চাই আল্লাহ বলছেন লান্তরানি মুসা তুমি ওকে দেখতে পাবে না মুসা তারপরে বলছেন না আল্লাহ আমি তোমাকে দেখতে চাই তারপরে আল্লাহ সুবানতাল্লাহ মুসাকে বলল তুমি ওই পাহাড়ের ওই সাইডে তুমি একবার দৃষ্টি দাও তাকিয়ে দেখো যখন তাকিয়েছে আল্লাহ সুবানতাল্লাহ নূর তার লাইট আলো এই অংশটা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন অজ্ঞান সরি মুসা আলাহ সাল্লাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে তো ভাই ওই ঘটনা অর্জুন যদি বিশ্বরূপ দর্শন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় মুসা আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তিনি আল্লাহর শুধু নূরের অংশ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে তা আমাদের কাছে প্রমাণ আছে ঈশ্বর যদি আপনি এই এটা অর্জুনের ঘটনা কৃষ্ণের ঘটনা নিয়ে যদি ঈশ্বরকে সাকার প্রমাণ করেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে গেছেন তাহলে আমরা তো কোরআন থেকে প্রমাণই দেব আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ কোরআনে আসে বলে মুসলিমরা বিশ্বাস করে তো আমিও তো বলবো আমি তো কই কৃষ্ণকে দেখিনি আমি তো কোনো ভগবানকে কোনো দিন দেখিনি পৃথিবী থেকে ভগবানকে দেখেছে আমাকে দেখান জীবন্ত যে ভগবানকে দেখেছে ভগবানের চেহারা কেমন আমাকে বলেন পৃথিবীর একশো চল্লিশ কোটি আপনার একশো বিশ কোটি হিন্দু আছে কে দেখেছে আমাকে একটু প্রমাণ দেন আপনি বলবেন হ্যাঁ অর্জুন দেখেছে অমুক দেখেছে সমুখ দেখেছে কে দেখেছে প্রুফ দেন প্রমাণ দেন তার ছবি দেন ভিডিও দেন ভগবান কেমন দেখতে ঈশ্বর কেমন দেখতে প্রমাণ দেন তাহলে আপনি তখন বলবেন যে না না প্রমাণ কি প্রমাণ তো আমাদের গীতাতে আছে অর্জুন দেখেছে আমি বলবো মুসা আল্লাহ সাল্লাম তিনি আল্লাহকে দেখেছেন আল্লাহর অংশ দেখেছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি যখন মেয়েরা যে রাত্রিতে গিয়েছিল তিনি জান্নাত জাহান্নাম আল্লাহর সঙ্গে বাতাবন্ধের মাধ্যমে কথা বলেছেন সমস্ত কিছু দেখেছেন সমস্ত কিছু দেখেছেন তো আপনার কাছে যেমন গ্রন্থ অনুযায়ী প্রমাণ আছে আমাদের কাছেও আমাদের কোরআন অনুযায়ী হাদিস অনুযায়ী প্রমাণ আছে তো আপনি এমন ভাব করছেন যে আপনি নাস্তিকের ট্যাবলেট খেয়েছেন আপনি তো আস্তিক আপনি আস্তিকতা নিয়ে আপনি যখন ধর্মকে বিশ্বাস করেন তো আপনি নাস্তিকের মতো প্রশ্ন করছেন কেন নাস্তিকদের কণ্ঠের মতো আপনি গলা উচ্চারণ করছেন কেন তো যাই হোক আমি এই কথাগুলো বলতে চাইছি না হাসি পাচ্ছে তো যাই হোক এবার দেখি কি বলে দাদা জয় শ্রী রাম বন্ধুরা এই গেল কথা এবং আপনার গোটা জীবনের থিওরিটাই ভুল তখন আপনি কি করবেন আচ্ছা এটা জবাব হয়েছে তার দিব্য চোখ পড়েছিল অর্জুন হ্যাঁ এখানে দুই হাত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেছে আমাদের নবী মুসাল সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাম তুই দেখেছেন আরো অনেক ঘটনা আছে হ্যাঁ আরো অসংখ্য ঘটনা আছে আমরা প্রমাণ দিতে পারি আপনি যেমন প্রমাণ দিবেন আবার আমাকে বলছে মূর্খ মূর্খ কে শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা দেখাশোনা করেন বোঝেন কোন প্রমাণ নেই কোথায় আছে গীতার এটা বলতে পারে না আবার দেখেন কি বলে বই সাজিয়ে রাখলে হবে না বই পড়তে হবে তো পড়িনি তো এমনি নেগেটিভ ভাই পৃষ্ঠা নাম্বার শ্লোক নাম্বার শ্লোক পড়ে দিচ্ছি আপনি এখন মতো একটা শ্লোক পড়েননি কোনো ধর্মগ্রন্থের নাম নিশানো নেননি শুধু বলছেন বেদ পুরাণে যা আছে কি আছে সেটা বলতে পারেননি আমি বলে দিয়েছি আপনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন আমি রেফারেন্স দিয়েছি কত নম্বর আছে তো পড়াশোনা কে করেছে আপনারা শ্রোতা মণ্ডলে ঠিক করবেন শুধু এই গলার জোর দেখিয়ে মুখের জোর দেখিয়ে এটা করলে তার ইলমের ময়দানে জ্ঞানের ময়দানে হয় না জ্ঞানের ময়দানে জ্ঞান লাগে যাই হোক তারপরে দেখেন উনি বলছেন যে আমি নাকি ধর্মে ভুল ব্যাখ্যা করেছি কোথায় ভুল ব্যাখ্যা করেছি আপনি বলেন হিন্দুদের মধ্যে আমি আগে বলেছি হিন্দুদের মধ্যে সাকার নিরাকার এবং সাকার নিরাকার উভয় সম্প্রদায় তিন প্রকার সম্প্রদায়ের লোক ঈশ্বর ব্রহ্মা নিরাকার ব্রহ্মতে বিশ্বাস করে সাকার ব্রহ্মতে বিশ্বাস করে আবার কিছু কিছু সম্প্রদায় আছে তার নিরাকার সাকার দুটোতে বিশ্বাস করে উদাহরণ সব ইসকনের উদাহরণ দিয়েছি তারা সাকারে বিশ্বাস করে আর্য সমাজ আছে নিরাকারে বিশ্বাস করে দাসনমী সমাজ তার দুটোতে বিশ্বাস করে তো আপনি যদি ঈশ্বরকে নিরাকার এই কথার কারণে যদি আপনি এমন কথা বলেন তো আপনাদের ধর্মের মধ্যে আছে আপনি তাদের কাছ থেকে খোঁজ নেন ইসলামের প্রতি অপবাদ কেন আপনাদের যারা
সকল যে আল্লাহ দেখতে এবং শুনতে পান তার মানে কি আল্লাহ আমাদের মতো করে শোনেন তিনি শোনেন এখন কিভাবে শোনেন আল্লাহ মালুম আল্লাহ জানেন আল্লাহর হাত আছে তবে আমার আপনার মতো না যে পাঁচটা আঙ্গুল নখ আছে তারপর হাতে তালু এরকম না আল্লাহর হাত আছে হ্যাঁ আছে আল্লাহর হাত কিরকম তার সাদৃশ্য আর কোনো কিছু নেই আল্লাহ তালা কিভাবে ধরবেন সেটা আল্লাহ মালুম তিনি এটা অবশ্যই করবেন ওরা যখন বলছে আকাশকে ডানাতে ধরবেন অবশ্যই তিনি ধরবেন সেটা কিভাবে ধরবেন আমি জানি না রোজ কে আমাদের দিন ইনশাল্লাহ আপনি আর আমি সেটা সাক্ষী হব ওদের শিক্ষা কোরআনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কোরআনে যেটার উত্তর নেই সেটার উত্তর ওরা খুঁজবেও না সেটার উত্তর বলে দেবে মর্ডার পরে আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন ইসলাম ধর্ম একটা নবাগত ধর্ম এখানে একটা কথা উনি বলছেন আমাদের গবেষণা নাকি কোরআন পর্যন্ত কোরআনে যত দূর আছে তত দূর আমাদের জ্ঞান যত দূর নেই আমরা আর নতুনভাবে গবেষণা করব না এটা সম্পূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাস ঈশ্বর প্রসঙ্গে যতটুকু ঈশ্বর জানিয়েছে ঈশ্বর তিনি নিজের প্রসঙ্গে যতটা জানিয়েছে ততটা তো আমরা জানতে পারব অতিরিক্ত তো কিছু জানতে পারব না তাই না ঈশ্বর যতটা ততটাই আমরা জানতে পারবো এর বেশি তো জানতে পারবো না এর জন্য তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ ভাগবত গীতায় অর্জুন কৃষ্ণকে প্রশ্ন করছে অধ্যয়ন নম্বর আট মন্ত্র নম্বর এক দুই তিন তিনটে ছখানা প্রশ্ন আছে কিম তাৎ ব্রাহ্মা কিম হাদ্যাত্মা কিম কারমা পরিষদ্মা আধিভূতম চাকিং প্রকৃতে আদিদে এবং কিমাচ্ছাতে কিম তৎ ব্রাহ্মা হে প্রভু ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তাকে তো প্রশ্ন করছে এখন অর্জুনকে কৃষ্ণ যতটা বলেছে ততটাই তিনি জানবেন আক্ষরম ব্রাহ্মা পরমম স্বভাবাধ্যাত্মম উচ্চাতে ভূত ভাব বিচার ঘ কর্ম সংগীতা গীতার অষ্টমধ্যে তৃতীয় নম্বর শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ তখন উঠতেছে যিনি ঈশ্বর তিনি অবিন্যাসী অক্ষয় তিনি ওপরে আছেন মানে স্বর্গলোকে আছেন অনেক তিনি বলেছেন তো ঈশ্বর নিজ সম্পর্কে যতটা বলবে ততটা তো আমরা জানতে পারবো এটাই তো ঈশ্বর সৃষ্টি আপনি কি ভাবছেন ঈশ্বরকে যেমন তেমন ভাবছেন নাকি যেমন তেমন ভাবছেন ঈশ্বরকে ভাবতেও পারেন আপনি কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে যেমন তেমন ভাবি না আমরা আল্লাহকে মনে করি যে তিনি স্রষ্টা তিনি স্রষ্টা স্রষ্টা সম্পর্কে জানা এটা সাধারণ মানুষের এ জীবাত্মার অত সহজ নয় অত সহজ নয় তাই স্রষ্টা তার নিজ গ্রন্থে যতটা বলেছে নিজ পরিচয় সম্পর্কে আমরা অতটাই জানতে পারবো এখন আগ বাড়িয়ে যদি আপনি আলফাল মেরে দেন তো আলফাল মারতে পারেন তবে আমরা মুসলিমরা এখান থেকে সচেতন থাকি স্রষ্টা যতটা বলেছে আমরা ততটাই মানার চেষ্টা করি আলফাল আমরা করতে চাই না যে হোক তারপরে কি বলছে দেখেন ইসলাম নাকি নবগত ধর্ম কথার কিছু হতে পারে গোটা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে অজ্ঞতা মূলক কথা হচ্ছে ইসলাম চোদ্দশো বছর আগে এসেছে দাদা ইসলাম চোদ্দশো বছর আগে আসেনি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন আমাদের হাদিসের গ্রন্থে আছে মিসকাত আল মাসাবি কিতাবুল আম্বিয়া হাদিস নাহার পাঁচ হাজার একশো সাঁত্রিশ আমাদের নবী বলেছেন যে আমার পূর্বে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুল এসেছে অনেক হিন্দু দাদারাও জানে যে মুসলিমরা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুল বিশ্বাস করে তো ইসলামের বয়স যদি চোদ্দশো বছর হয় মুসলিমরা কতগুলো নবী রসুল বিশ্বাস করে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ধরুন একটা নবী একটা বছর করে সময় পেয়েছে তো এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুলের যদি বয়স আমরা হিসাব করতে যাই তাহলে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বছর এমনি হয়ে যায় তো ইসলাম চোদ্দশো বছর কথা আসে কিভাবে আপনাদের মিসকনসেপশন হচ্ছে এটাই যে আপনারা মনে করছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি ইসলাম নিয়েছে দাদা এমনটি নয় ইসলাম নিয়েছেন নবী আদম যিনি পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রথম মানুষ তিনি ইসলাম নিয়েছে আর নবী মোহাম্মদ তিনি ইসলাম নিয়ে আসেননি তিনি ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ প্রফেট তারপরে কোনো প্রফেট আসবেন না একদম সম্পূর্ণ সর্বশেষ প্রফেট হচ্ছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম যিনি চোদ্দশো বছর আগে এসেছে তিনি ইসলাম নিয়ে আসেননি তিনি ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ নাবী নবী মোহাম্মদের পূর্বে ঈশা ছিল মহা ইব্রাহিম ছিল মুসা ছিল নুহ ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুল তারা সকল ইসলামই প্রচার করেছে এটা আপনাদের অজ্ঞতা আর মুসলিমরা তো এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুল বিশ্বাস করি তার মানে বোঝা গেল আদম আলাহাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাম পর্যন্ত এরা ইসলাম সমস্ত নবী তারা তো ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছে মোহাম্মদ সাল্লাম সর্বশেষ নাবী তিনি ইসলাম ধর্ম নিয়ে আসেনি তার পূর্বে ইসলাম ধর্ম ছিল ইব্রাহিম ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছে মুসা করেছে ঈশা করেছে আরও নুহু করেছে ইদ্রিস করেছে দাউদ করেছে সুলাইমান করেছে হুদ আলাহ সাল্লাম করেছে ইউনুস করেছে ইউসুফ করেছে অসংখ্য নবী রসুল তার ইসলাম প্রচার করেছে এটা আপনাদের মিথ্যা একটা ভ্রান্তি ধারণা এটা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ইসলাম নবী মোহাম্মদ নেশনি তিনি ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ প্রফেট যেন আপনাদের সর্বশেষ প্রফেট মানে অবতারের নাম হচ্ছে কলকি অবতার যাই হোক তারপর দেখেন কি বলে অজ্ঞতার আর কত মানুষ দেখাবে এখন অজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করাটাও একটা দুষ্কর দেখেন আচ্ছা আচ্ছা 
ইসলাম ধর্ম একটা নবাগত ধর্ম চোদ্দশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইসলাম ধর্মের শুরু হয় কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্ম সৃষ্টি থেকে রয়েছে এই জন্য এর নাম সনাতন ধর্ম বেদ পুরাণ অনেক পুরনো যারা বেদ পুরাণের কথা বলছেন তারা বেদ পুরাণ পড়ে দেখুন এখানেও কোথাও অন্য ধর্মের কথা উল্লেখ করা নেই যদি থাকে তাহলে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব তো ভুল ব্যাখ্যা করে হিন্দু ধর্মকে ছোট করা যায় না এবং সত্যিটা মানতে হবে আচ্ছা 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 এখানে একটা জবাব দিয়ে দিই উনি বলেছেন ইসলাম ধর্ম নবগত ধর্ম আমরা জব দিয়েছি ইসলাম নবগত নয় ইসলাম সৃষ্টি প্রথম দিন থেকে ছিলেন নাবি আদমে ধর্ম পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন আর মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি এই ইসলাম ধর্মের সম্পূর্ণ মেসেজ বা বার্তা তিনি কমপ্লিট করে গেছেন এরপরে কোন নবি বা কোনো রেভুলেশন কিছু আর আসবে না এটাই শেষ তাই ইসলাম নতুন নয় দুই নম্বর তিনি বলেছেন যে সনাতন ধর্ম এটা প্রাচীন ধর্ম এটা সৃষ্টি প্রথম দিন থেকে এসেছে এটা সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা কথা সনাতন ধর্ম এটা সর্বপ্রাচীন ধর্ম হতে পারে তবে সর্বপ্রথম বা সৃষ্টি প্রথম দিন থেকে এ ধর্মটা আসেনি অধিকাংশ যারা বেদ বিশেষজ্ঞ তারা বলছে যে বেদ এসেছে আনুমানিক চোদ্দ আনুমানিক চার থেকে সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ তিনিও বলেছেন যে বেদের বয়স আনুমানিক চার থেকে সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে বেদকে রচনা করা হয়েছে তার মানে আর অধিকাংশ বেদ শাস্ত্র গবেষক তাদের দাবি যে বেদ এসেছে পৃথিবীতে প্রথম যে মানুষ যেদিন পৃথিবীতে এসেছে বেদ মানে ইয়ানি জ্ঞান মানে বেদ হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ যখন পৃথিবীতে পা রাখে হিন্দু ম্যাথোলজি অনুসারে পৃথিবীতে প্রথম যে মানুষটা পা রাখে তাকে ঈশ্বর প্রথমে বেদ দিয়েছিলেন মানে জ্ঞান দিয়েছিলেন সৃষ্টির প্রথম দিনেই এ বেদ এসেছে এখন পর্যন্ত অবধি আছে এখন স্বামী বিবেকানন্দ তিনি বলছেন যে বেদের বয়স চার থেকে সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে বেদ রচনা করা হয়েছে তার মানে বোঝা গেল যে হিন্দু ধর্মের বয়সটাও চার থেকে সাড়ে চার হাজার বছর বয়স এর বেশি কিছু নয় মাত্র চার থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে হিন্দু ধর্মের সূচনা হয়েছে কেন সৃষ্টির প্রথম দিনে বেদ এসেছে মানুষের সঙ্গে এই বেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরেকটা যদি আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে সমস্ত হিন্দু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা একমত যে বেদ সংস্কৃত ভাষাতে প্রথম থেকে ছিল এবং সংস্কৃত ভাষার পরে বেদের একটা সম্পর্ক আপনারা বেশ ভালোভাবে জানেন এখন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে যদি বেদ থাকে আর বেদের ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা এখন আপনি উইকিপিডিয়া সার্চ করে দেখে নিতে পারেন আপনি গিয়ে লিখেন যে ল্যাঙ্গুয়েজ বাই ফার্স্ট রিটেন এটা যদি লিখেন তো এই উইকিপিডিয়াতে গিয়ে দেখবেন যে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সর্বপ্রাচীন তেরোটা ভাষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সংস্কৃত ভাষার কোনো কথা নামগন্ধ নেই পয়েন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ এটা মনে রাখেন যে বেদ রচনা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায় এবং বেদ এসেছে সাংস্কৃত ভাষাতে এবং হিন্দুরা বলে যে সংস্কৃত ভাষা অতীব প্রাচীন আর বেদ সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা হয়েছে তার মানে বোঝা যায় যে বেদের বয়স বের করলেই হিন্দু ধর্মের বয়সটাও পাওয়া যাবে এখন আমরা দেখছি যে স্বামী বিবেকানন্দের কথা এটা দুই নম্বর পয়েন্ট যে প্রাচীন যদি ভাষা ভাষাবিদ যারা আছে তাদের উইকিপিডিয়া আপনি গিয়ে দেখেন যে প্রাচীন তেরোটা ভাষা আছে তেরোটা ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার নামগন্ধ নেই এখন সংস্কৃত ভাষা মানে পৃথিবীতে কবে এসেছে যেদিন সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীতে যখন এসেছে তারপরে তো বেদ তার মানে এসেছে সংস্কৃত ভাষায় ভাষাবিদরা বলতে চাইছে যে সংস্কৃত এই ভাষাটা হচ্ছে ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষার একটা অংশ আর ইউরো মানে ইউরোপ ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে কান্তেম একটা হচ্ছে শতম আর এই শতম ভাষার যে ছন্দ বা শতম ভাষা অনুসারেই এই বেদকে রচনা করা হয়েছে বা বেদকে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার মানে বুঝতে হবে বেদ রচনা হয়েছে কখন এই ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষার দুটো অংশ একটা কান্তম একটা শতম আর এই ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষা মানে ইন্দো ইউরোপিয়ানের ভাষা কত দিন কত বছর আগে তৈরি হয়েছে আপনারা উইকিপিডিয়া বা ভাষাবিদদেরকে জিজ্ঞাসা করেন মাত্র খ্রিস্টপূর্বাব্দ দু হাজার পাঁচশো বছর মানে আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে সংস্কৃত ভাষার জন্ম এর আগে সংস্কৃত বলে কোনো ভাষা ছিল না আর হিন্দু দাদারও দাবি যে এই বেদ এসেছে সংস্কৃত ভাষাতেই আর বেদ কবে এসেছে মানুষ যখন পৃথিবীতে প্রথম পা দিয়েছে সেই দিন থেকে বেদ এসেছে তার মানে বোঝা গেল মানুষ যেদিন এসেছে সেদিন যদি বেদ আসে বেদের ভাষার সংস্কৃত তাই সংস্কৃত ভাষার বয়সই তো মাত্র সাড়ে চার হাজার বছর এবং স্বামী বিবেকানন্দর মত অনুসারে অনেক হিন্দু স্কলার তারা বলছে যে বেদের বয়স সাড়ে চার হাজার এবং সবচেয়ে বড় কথা সংস্কৃত ভাষার বয়সে সাড়ে চার হাজার বছর তার মানে হিন্দু ধর্মের বয়স মাত্র সাড়ে চার হাজার বছর এর বেশি নয় একটা কথা মনে রাখবেন সনাতন সনাতন শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী প্রাচীন আরও অনেক অর্থে ব্যবহার করা হয় আমার কাছে অক্সফোর্ড ডিকশনারি আছে এবং সংসদ বাংলা অভিধান সংসদ বাংলা অভিধান এটা বাংলাতে আছে এই সংসদ এবং অক্সফোর্ড ডিকশনারি যেটা আমার কাছে আছে এখানে সনাতন শব্দের অনেকগুলো অর্থ করেছে এবং সংস্কৃত অমরকোষ ডিকশনারি সনাতন শব্দের অর্থ করেছে চিরস্থায়ী প্র
হতে পারে হিন্দু ধর্ম প্রাচীন ধর্ম তবে সর্বপ্রথম ধর্ম নয় একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন ধরুন একটা হোটেল আছে হোটেলটার নাম যে রাম লক্ষণ হোটেল রাম লক্ষণ হোটেল একটা হোটেল একটা অবস্থান করছে কিছুদিন পরে আর একটা পাশে একটা হোটেল খুলেছে রাম লক্ষণ হোটেল এখন দ্বিতীয় যখন রাম লক্ষণ হোটেলটা যখন তৈরি করা হলো তখন ওই দোকানদার করে করে কি যে নিউ রাম লক্ষণ হোটেল কেন যেহেতু আগে থেকেই প্রথম থেকেই একটা রাম লক্ষণ হোটেল হোটেল আছে তার জন্য আগে দিয়ে দেয় নিউ রাম লক্ষণ হোটেল তো এখানে পয়েন্ট অফ ভিউ যেটা বোঝাতে চাইলাম আপনাকে ধরুন সনাতন মানে প্রাচীন ধর্ম সনাতন ধর্ম মানে হচ্ছে প্রাচীন ধর্ম তো ভাই এই সনাতন ধর্ম প্রাচীন ধর্ম বুঝতে পারলাম কিন্তু যেই দিন এই ধর্মটা পৃথিবীতে প্রথম এসেছে যে দিন পৃথিবীতে প্রথমে প্রথম এসেছে সেই দিন এই সনাতন ধর্মের নাম কি ছিল সেদিন কি প্রাচীন ধর্ম ছিল আশ্চর্য বিষয় না সনাতন মানে প্রাচীন ধর্ম তো যেই দিন এই সনাতন ধর্ম পৃথিবীতে আসে তো সেই দিন কি ধর্মটার নাম প্রাচীন ধর্ম ছিল আশ্চর্য না তো যাই হোক তারপরেও আপনি যজুর্বেদ পড়বেন অধ্যয়ন মাতে আরও মন্ত্র সাহিত্য হিসেবে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে যে তোমরা প্রাচীন স্কলার যারা আছে তাদের কাছ থেকে তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ করো বেদ যদি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আসে এটা একটা ভিত্তিহীন দাবি হয়ে যায় যদিও বেদ বলছে যজুর্বেদ তেরো অধ্যায় সাহিত্য শোনা হচ্ছে যে তোমরা প্রাচীন স্কলারদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করো জ্ঞান অন্বেষণ করো তো মানে বেদের আগেও মানুষ ছিল এখান থেকে বোঝা যায় বেদের আগেও মানুষ ছিল তাহলে এ দাবি মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাবে যে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে বেদ ছিল বেদ ছিল তাহলে এই দাবিটা মিথ্যা হয়ে যাবে এই দাবিটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হবে যেদিকে যাবেন সেদিকে বিপদে পড়ে যাবেন তো যাই হোক ইসলাম ধর্ম প্রাচীন ধর্ম নয় ইসলাম ধর্ম হচ্ছে সর্বপ্রথম ধর্ম মানুষ যখন পৃথিবীতে প্রথম পা রাখে সেদিন থেকে ইসলাম ছিল হিন্দু ধর্মে বয়স মাত্র সাড়ে চার হাজার বছর খ্রিশ্চানিটির বয়স মাত্র আড়াই হাজার বছর এটা দাদা জানা হয় নাই এই জন্য তিনি হয়তো উল্টাপাল্টা বলেছে যে আলোচনা খুব লম্বা হয়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে পরে আমার একটা আলোচনা আছে ইউটিউবে যাবেন যে সর্বপ্রাচীন ধর্ম কি ব্রাদার রাহুল হোসেন লিখলেই আলোচনাটা পেয়ে যাবেন তারপরে দেখি জানিয়েছি যাই হোক আপনার আলোচনাটা শুনলেন আমি কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা চালিয়েছি এবং আপনাদেরকে দেখিয়েছি কথাগুলো তুলনা করেছি আসলে আমি তাদের ধর্মগ্রন্থের আলোক আলোচনা করেছি আর ইসলাম ধর্ম এটা সর্বপ্রাচীন ধর্ম নয় ইসলাম ধর্ম সর্বপ্রথম ধর্ম হিন্দু ধর্ম সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে এসেছে কেননা সংস্কৃত ভাষার বয়সী মাত্র সাড়ে চার হাজার বছর হিন্দু ধর্ম প্রাচীন ধর্ম হতে পারে কিন্তু সর্বপ্রথম ধর্ম এটা হতে পারে না এই জন্য পণ্ডিত জয়ন্দার নেহরু তার লেখা বই একটা আছে দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া পৃষ্ঠা চুয়াত্তর পঁচাত্তরে তিনি লিখেছেন যে হিন্দু শব্দটি এটা আসলে হিন্দু ধর্ম মধ্যে কোথাও নেই আর হিন্দু শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে ইংরেজরা আঠেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে আর গোটা পৃথিবীর বিশ্বকোষ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা রিলিজিয়ান অফ এথিক্স ছয় নম্বর খণ্ডের ছয়শো নিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা দেখেন ইন্টারনেটও পাওয়া যায় আপনারা দেখে নিতে পারেন সার্চ গুগল করে দেখে নিতে পারেন পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে হিন্দু এটা মানে যারা অগ্নি পূজা মূর্তি পূজা করতো এদেরকে হিন্দু বলা হয় আর আমি জলঙ্গে হাই স্কুল মুর্শিদাবাদ আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়তাম ইতিহাস বই পৃষ্ঠা নম্বর বাইশে বলা হয়েছে যারা সিন্ধু নদের অহয়গায় বাস করে তারা হিন্দু মানে যারা ভারতবর্ষে বাস করে তারা হিন্দু এটা একটা ভৌগোলিক সংজ্ঞা তো যাই হোক এই বিষয়ে আমার একাধিক আলোচনা আছে আপনারা শুনতে পারেন সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছিলাম আপনারা কেউ অনুভূতিতে আঘাত পাবেন না তিনি যেহেতু এই অভিযোগগুলো করেছেন এবং শিশু সুলভ কিছু আচরণ বা কথাবার্তা বলেছেন এই জন্য জব দিতে হলো আমার হিন্দু দাদা ভাই যারা আছে আপনারা এখানে মনে করবেন না যে আমি আপনাদের সমালোচনা করছি মোটে আমি সমালোচনা করতে চাই না আমি সমালোচনা করিও না তিনি যেহেতু ধর্মটাকে নিয়ে তিনি প্রথমেই খোঁচা দিয়েছে বা আলোচনা করেছে এর জন্য আমাকে জ্ঞান গর্ব একটু আলোচনা করতে হলো এরপরে তিনি যদি ভিডিও বানান আমি ইনশাল্লাহ ধারাবিক পর্যায়ে তার প্রত্যেকটা ধর্মীয় বিষয় যেগুলো নিয়ে তিনি রিলেটেড কথা বলবেন আমি সেগুলো জবাব দেব আমি রাজনীতি কোনো বিদ নয় আমি ধর্ম নিয়ে আমি আলোচনা করতে পছন্দ করি এবং আমি এটাই চাই উনি যদি এরপরে যদি কোনো জবাব দেন আমি আবারও অবশ্যই আপনাদের সামনে আসবো আজকে মতো এখানেই আল্লাহ সাল তালা পবিত্র করেন সরবান ইসরায়েল সরবা সতেরো এক নম্বর একাশিতে বলেছে অকুল জাল হাক্কু হক্কাল বাতিল ইন্নাল বাতিল কানা জহু ক যখন সত্য আসে আছে মিথ্যার সামনে মিথ্যা তখন বিলুপ্ত হয়ে আছে কেননা মিথ্যা তো প্রকৃতগত কারণেই বিলুপ্ত হইবে আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ অমা আলাই না ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ